Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Asalamu alaikum. Ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kardinali Rugambwa Baba Askofu Gavas Nyaisonga Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya na Rais wa Baraza la Askofu Tanzania Washama Askofu Mkuu wa Ngelo Katoliki Akatino Balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania Askofu Yuda Tadeo Siroichi Askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam Baba Askofu Thomas John Kiangio Askofu mkuu wa Jimbo letu la Tanga na ndio ambaye pia leo amesimikwa kazini tumpigie makofi mengi Mababa Askofu wa majimbo yote nchini ambao mko hapa leo tunatambua uwepo wenu Mheshimiwa Waziri Kindamba kuwa mkoa wa Tanga Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu Mbunge wa Jiji la Tanga na Waziri wa Afya Lakini pia tunaye Padre Charles Kitima Katibu Mkuu wa Baraza Maskofu Tanzania Bwana Maduhu Kazi Naibu Katibu Mkuu Wizara Mambo ya Ndani Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Tanga Washam mababa askofu wasaidizi mlioko hapa viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini mliopata maliko na mkonasi hapa leo viongozi wa chama cha mapinduzi Mheshimiwa Abdurrahman Shilo mstaiki mea wa jiji la Tanga mapadri na watawa wote mlioko hapa baraza la walei wa Jimbo Katoliki la Tanga wakurugenzi na mameneja wa taasisi mbalimbali za umma na binafsi pamoja na watumishi wengine wa serikali mlioungana nasi na leo hii inatambua uwepo wa mheshimiwa brigadia Mdolwa balozi mstaafu wageni walikwa na waamini wote wala habari mabibi na mabwana tumsifu Yesu Kristo Mwadhama Rutas Kadal Gambo Kwa unyenyekevu mkubwa kabisa Na miniungana na ulo tangulia hapa Waliwanza kwa kumshuru mwenyezi mungu Kwa kutuwezesha leo kujumuika pamoja siku hii ya leo Katika misa hii takatifu ya kumweka wakfu Na kusimika kwa skofu mteule Thomas John Kiangio Wajimbo kuu katoliki la tanga Naamini kuwa ni kwa neema na rehema za Mwenyezi Mungu tumeweza kukutana kwa ajili ya tukio hili muhimu katika kuimarisha, kueneza kazi za kitume. Niwashukuru sana viongozi wote wa madhehebu ya dini mlio shiriki katika misa hii. Nitatambua wengi mmesafiri kutoka maeneo mbalimbali kote nchini ili kushuhudia tukio hili muhimu na maalum tena la kihistoria. Na washukuru sana mapadre wote, watawa wote, vyama vya kitume, wanakwaya, baraza la walei na wananchi wa mkoa wa Tanga. Kiongozi wa na kiongozi wetu mheshimiwa Waziri Kindamba, mkuu wetu wa mkoa. Mwadhama Protaskana Pugambwa, waamini wote na wageni walikwa. Kama ambavyo mnafahamu Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye aliyepaswa kuwa mgeni rasmi leo kwenye sherehe hizi za kuwekwa wakfu na kusimikwa kwa Baba Askofu Mteule John Thomas Kaingio ambaye tayari ameshaingia kazini. Lakini kutokana na majukumu mengi aliyonayo na hasa kupokea wageni wa kitaifa wa mataifa ya Afrika kwenye tukio kubwa litakaloendeshwa jijini Dar es Salaam la siku ya chakula duniani 
amelazimika kubaki kupokea viongozi wake na hivyo imempendeza kunituma kuja kumwakilisha mbele yenu na basi na hivyo basi kabla sijaendelea niwafikishie salamu zenu za upendo za heri na baraka kwa tukio hili kwako wewe baba askofu ambaye tayari umeingia kazini mababa askofu wote viongozi mbalimbali wa dini waamini wenzangu mheshimiwa rais amenituma kuleta salamu hizi naomba mpokee salamu zenu lakini vile vile nimekuja na salamu za kiongozi wetu mheshimiwa dr Philip Isidore Mpango makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania naye pia ametuma dije nilete salamu za heri na baraka kwenu na kumpongeza baba askofu Thomas John Kiangio kwa kuwa askofu mkuu wa Jimbo Katoliki la Tanga lakini pia anawasalimia wote mlio shiriki kwenye tukio hili pokeni salamu zenu Nami niungane na viongozi wetu hawa kutoa pongezi nyingi sana kwako baba askofu Thomas Kiangio kwa toa hii muhimu iliyofikia leo na nikutakie kila laheri katika kutekeleza majukumu yako ya kila siku ni kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuunga mkono na kukuunga mkono wewe ili uweze kutekeleza majukumu yako ya kuhudumia waumini na wananchi wengine hapa Tanga na nchi nzima Baba askofu Thomas Kiangio nirudie kukupa pongezi za dhati kwa kuaminiwa na kupewa jukumu hili kubwa la kuongoza jimbo hili kubwa Katoliki la Tanga Sina shaka umepewa nafasi hii kutokana na weledi na utumishi uliotukuka katika kanisa kwa ngazi mbalimbali na kwamba utamudu kwa jukumu yako kwa ufanisi mkubwa. Na nimeelezwa kuwa una uzoefu wa kutosha katika kazi ya uchungaji kwa ni umehudumu katika nafasi mbalimbali ndani ya kanisa. Umewahi kushika nafasi ya kichungaji katika parukia ya Ekarist takatifu huko wilayani Lushoto na pia umehudumu katika nafasi ya msimamizi wa Jimbo Katoliki la Tanga kuanzia mwaka 2020 hadi tarehe saba mwezi wa sita mwaka huu 2023 ulipoteuliwa kuwa askofu mteule na leo hii umekuwa askofu kamili licha hayo umewahi pia kutumikia katika nafasi ya gombera msaidizi au rekta leo unapokabidhiwa rasmi nafasi hii kwetu sisi ni jambo la faraja kwani tunayo imani kubwa na wewe lakini pia kutokana na uzoefu wako tunaamini utaendelea kulitumikia jimbo la Tanga kwa moyo wako wote sambamba na kuisimamia misingi ya imani pamoja na kudumisha umoja miongoni mwa viongozi waumini wa Katoliki na wananchi wa Tanga na wa Tanzania wote kwa ujumla Madhama Petro Protest Kandali Gambwa waamini wote na wageni waalikwa kutokana na majukumu ya askofu kama yalivyoainishwa katika Biblia ni dhahiri kuwa kazi hii inahitaji mtu mwenye uadilifu na mkamilifu kwani askofu ni mwangalizi wa kanisa wajibu na majukumu haya yanajidhihirisha katika Biblia takatifu kitabu cha waraka wa mtume Paulo kwa Tito kwa Tito sura ya kwanza mstari wa saba hadi wa tisa naomba kunukuu kama ilivyoandikwa maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa kwa neno kwa kuwa ni wakili wa Mungu asiwe mlevi wala mpenda ugomvi asiwe mpenda mapato ya aibu bali awe mkaribishaji mpenda wema mwenye kiasi mwenye haki mtakatifu mwenye kudhibiti nafsi yake akilishika lini neno kwa imani vile vile kama alivyofundishwa apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga naomba kunukuu baba askofu thomas kiangio baba askofu uteuzi wako katika nafasi hii unadhihirisha kuwa unayaishi una yote yaliyoainishwa kwenye biblia takatifu waamini viongozi wa kanisa hapa nchini na makao makuu kule vatican wamethibitisha 
kuwa unatosha kushika nafasi ya wasikofu na kwa maneno mengine ni sema tu umeaminiwa na hivyo ni wajibu wako kuendelea kuyaishi maandiko hayo ili wakati wote uendelee kushuhudiwa na matendo mema ndugu waamini na wanatanga ni wasi sana mpeni ushirikiano wa kutosha baba askofu Thomas Kiangio ili aweze kufanya kazi zake kwa kadiri ya utume wake kila mmoja wetu ajiona nao wajibu wa kumsaidia baba askofu ili jukumu lake la kusimamizi wa kanisa liwe jepesi zaidi wajibu mkuu wa waamini wote ni kumpenda kumtii na kushirikiana naye kwa maslahi mapana ya jimbo la Tanga na jamii yote ya Tanzania kwa ujumla wake ni wasi sana endeleeni kuimarisha umoja na mshikamano kwani ni nguzo imara maendeleo wana Tanga chukulieni uteuzi huu kuwa ni bahati ya kipekee kupata baba askofu mzaliwa wa Tanga na ndio kwa sababu na ndio kwa sababu nilipofika hapa nimekuta idadi ya watu kuwa kubwa mno nilipouliza kwa nini ambao msambaa mwenzetu leo tunampandisha kwa alama hiyo maana yake ni nini mtatekeleza wajibu wenu wa kumwezesha kutenda matendo yake kwenye kanisa letu katoliki msaidieni ili aweze kusimamia maono ya kanisa katika mkoa wa Tanga na baadaye mtaona matunda ya, we, ya uwepo wake mzao aliyejua Tanga katika mapana yake kipekee kabisa nami nungana waamini pamoja na viongozi wengine kukupongeza sana baba askofu Kiangio kwa kuchaguliwa kwa askofu wa Jimbo Katoliki la Tanga imani tulionayo kwako ikuongezee nguvu na utayari katika kuitenda kazi hii ya Mungu kwa misingi ya imani katoliki na ikuwezeshe kuunganisha viongozi wa lei na wanajamii katika umoja Madama Patro Protas Kadna Lugambwa waamini wenzangu na wageni walikwa serikali inatambua na kuthamini umuhimu wa kazi yenu ya kuwaongoza watu kiroho mafundisho yenu yanaifanya jamii ya wa Tanzania iendelee kuwa na utii na kuheshimu viongozi wote waliopo madarakani Nimesema viongozi wote kwa kuwa misingi hiyo ya unyenyekevu mnayoijenga kwa waamini wetu tunaiona ikiendelea kukua na kuifanya jamii ya wa Tanzania iwe na mtazamo chanya kwa viongozi wake. Nchi yetu inayo amani ambayo ni tunu adhimu na adhimu. Nikiri tu kwamba amani tulionayo nchini kwetu ninyi pia mnahusika sana katika kuijenga na kuilinda. Kutokana na amani iliyopo wa Tanzania wataendelea kuabudu kwa uhuru kufanya shughuli za kiuchumi na kijamii kwa uhuru watoto wataenda shule mambo mengine ya maendeleo yatafanyika kutokana na utulivu huo mambo hayo yote asingeweza kufanyika katika kama taifa letu lingekuwa katika hali tete na ya machafuko hata leo tumeshiriki vizuri kwenye misa hii kwa utulivu kabisa kutokana na amani iliyopo sina shaka kuwa mtakubaliana nami kuwa wa Tanzania wote ni wacha Mungu wanaotii sheria za Mungu na zile za serikali na wanatambua wajibu wao wa kiroho na kutii mamlaka zilizopo na washukuru sana viongozi wa madhehebu ya dini kwa ujumla wenu kwa kiunga mkono serikali yetu katika kutoa huduma kwa jamii ya wa Tanzania mmekuwa mkisaidia watu wenye uhitaji mmekuwa walezi kwa vijana na yatima mmekuwa mkiwafariji wajane mmetoa huduma kwa wagonjwa tena bila kujali tofauti za kimila au za kidini. Na nyote mtakubaliana mimi kuwa uhusiano kati ya serikali na madhehebu ya dini umekuwa ukiendelea kuimarika siku hadi siku. Na hii inatokana na dhamira ya dhati ya serikali yetu ya kuendelea kushirikiana na dini zote katika kukuza ustawi wa wananchi, kijamii na kiuchumi vile vile. Ushirikiano uliopo kati ya madhehebu ya dini na serikali umechagiza sana katika kuimarisha maisha mtanzania mmoja mmoja na hatimaye kuleta maendeleo ya taifa kwa ujumla wake nyote mtakubaliana nami kuwa swala maendeleo ya nchi halina itikadi na pia uchumi wa nchi yetu hauwezi kuimarika kama hakuna ushirikishwaji wa kila mtu palipo na ubinafsi hakuna maendeleo ya haraka na kwa kuzingatia hayo serikali imeendelea kushirikiana na sekta binafsi zikiwemo taasisi za dini katika kutoa huduma kwa wananchi na kuharakisha maendeleo ya taifa letu. Na ni ukweli usiopingika 
kuwa changwa taasisi za dini katika kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi ni mkubwa sana tumeshuhudia tukitekeleza miradi mingi mbalimbali miradi ya maji huduma za elimu kilimo nyinginezo na ambazo pia serikali peke yake isingeweza kuzifikisha kwa wananchi mara moja Jimbo Katoliki la Tanga pekee limefanya vizuri sana kwenye maeneo haya Imeelezwa kuwa jimbo hili ni la kipekee hapa nchini kwa kuwa mipaka yake inasabiliana na mipaka ya serikali. Na hivyo ninapozungumzia miradi ya huduma inayotekelezwa na jimbo la Tanga kwa maneno mengine, huduma hizo tolewa na jimbo la Tanga ni zimeweza kunufaisha pia wananchi wa mkoa wa Tanga. Kwenye elimu hakuna mashaka. Jimbo hili kupitia kanisa katoliki Tanzania mmeweza kutoa na ujenzi wa shule nyingi tu kuanzia shule za chekechea ziko kwenye parokia mbalimbali mna shule za awali na shule za mentasori rushoto rusimini kule rushoto kwa ludege kabuku andeni kwedi boma kilindi lusanga sisters mweza lakini upande wa elimu ya sekondari mnayo shule sekondari mazinde juu kongei st catherine seminari ya soni zizoko rushoto vile vile shule za Don Bosco rasmini zizoko Tanga, Usambara, Korogwe pamoja na shule za Mivumoni, wasichana, Mivumoni wavulana kule Pangani ni jitihada zenu jipigeni makofi mengi sana. <laughs> Lakini pia nimeelezwa kwa mnaendesha pia na vyuo ambavyo ni St Joseph Commercial School, St Patrick Mechanical and Driving School na vyuo vya Makatexta vya Mlingano na Rangu hatua hii hakika kanisa katoliki limefanya kazi kubwa lakini tu si kwenye elimu bali pia afya mna vituo vya afya vya tumaini kididimu st joseph kwa mdolwa rosimini kwa kulunge kwa lukonge kwedi boma kwai na st joseph dental unit cha lushoto na mkuishia hapo mnazo za anati za Rangwi, St Michael Montessori Shoto, Gare, Kongei, St Rafael Soni na St Patrick Kongei, kule Kongei. Kwa huduma zote hizi tunaacha vipi kwa shukuru Kanisa Katoliki Tanzania. <laughs> Madhama Potras Cardinal Pagambwa, waumini wote na wageni walikwa nirudie tena kutoa shukrani zangu za dhati kwa viongozi wa dini kwani sambamba na kutoa hilo hizo huduma mlizozitaja hapa juu mmeendelea kushirikiana nasi serikali katika masuala yote muhimu ya kitaifa tunatambua na tunathamini nataka niwahakishie tutaendeleza ushirikiano na mshikamano tulio mnao uhamasishaji mnaofanya kwa jamii ili kuunga mkono masuala ya kitaifa uendelee na niseme tu Nina imani kubwa na baba Askofu Kiangio kuwa utaendelea kuunganisha wananchi wa Tanga na serikali yao vizuri kama ambavyo mkuu wa mkoa ametoa ushuhuda wake hapo. Ni wasi sana viongozi wa madhehebu ya dini tuendelee kuimarisha uhusiano mwema uliopo miongoni mwetu viongozi wa dini pamoja na serikali. Madhama Protas Cardinal Gambwa waamini wote na wageni walikwa. Nyote mtakubaliana na kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Sulasan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kinara katika swala maridhiano. Tunayo bahati ya kuwa na serikali inayosikiliza, inayosimamia haki, uhuru, misingi ya kidemokrasia na utawala bora wa sheria. Hivyo basi, sote tunao wajibu wa kuwakumbusha wananchi kuwa tunapotambua haki ya kidemokrasia basi pia tukumbuke na wajibu wa kuendelea kulinda amani mshikamano na utulivu tulionao tumeona dhamira njema mheshimiwa rais kwa kutenga muda wa kukutana na makundi mbalimbali ikiwemo na viongozi wa dini kupitia baraza la maskofu nitoe wito kwetu sote kutumia fursa mahusiano haya kuendelea kudumisha amani na demokrasia iliyoko hapa nchini kwetu mheshimiwa Madhama Potras Kandari Rugambwa Baba Skof Thomas Kiangio na waumini wote Mkoa wa Tanga ni miongoni mwa mikoa michache iliyo katika ukanda wa Bahari ya Hindi 
hii ni fursa muhimu ya kuweza kufungua mkoa huu ndani na nje nchi kutokana na ukweli huo serikali pamoja na taasisi za dini ikiwemo kanisa katoliki naweza kuendelea kutumia fursa zilizopo kuwa ni vipaumbele mbalimbali kwenye maeneo yetu ya taasisi katika kuleta maendeleo ya jamii na tuzunguka na wasi sana tuendelee kuamini kumwamini rais wetu dr Samia Suluhassan na tuendelee kumuunga mkono yeye na serikali yake anayoiongoza ili kwa pamoja tuweze kupata maendeleo ya haraka uwepo wa miradi mbalimbali ya kimkakati kwenye mkoa huu ni fursa pia kote pande wa serikali kwa wananchi lakini pia upande wa taasisi za dini katika kutumia fursa hizi ili tuweze kunufaika mradi wa bomba la mafuta la ohima chongoleani ni mradi mkubwa unaokuja hapa jijini Tanga mnaweza pia kutumia fursa hiyo kwenda kuwekeza kwenye eneo lolote ambalo linaweza kuleta ma, ma, masala mapana ya kiuchumi kwenye kanisa letu lakini pia ajira kwenye maeneo haya tutaanza kushuhudia biashara za watu binafsi na taasisi mbalimbali wanatanga msiwe watazamaji bali mwa wabunifu mkamate kila fursa iliyopo mbele yenu ili mpate kunufaika uwepo wa bandari yetu ya Tanga ambayo imefanywa maboresho kuna fursa nyingi pia baba Skofu Kiangio nitoe wito kwako unapotaka kuzungumzia masuala ya uchumi ndani ya kanisa tumia pia na fursa hiyo sekta kilimo mkoa huu kwa kilimo na unaongoza kwa zao maarufu kubwa ambalo la kimataifa la mkonge nako pia ni fursa kanisa katoliki pia lina uwezo kutumia nafasi hiyo kuweza kuongeza uchumi wake ndani mwadhama potras kadinali bugambwa baba Askof Thomas Kiangio waumini wote wageni walikwa nikiwa naelekea kuhitimisha hotuba yangu napenda nisisitize masuala muhimu yafuatayo moja viongozi wa dini waamini na wageni walikwa tuzidishe upendo umoja na mshikamano miongoni mwetu nyote mtakubaliana nami asili ya dini ni upendo kwa Mungu na kwa maradamu hivyo basi Uwepo upendo ni msingi mzuri sana wa kuendelea kulinda amani tulionayo katika taifa letu. Lakini pili ni kuhusu masuala ya mtambuka yanayowahusu vijana ni wasi sana viongozi wa dini endeleeni na utaratibu mlionao ambao mnaufanya kila siku mnapokuwa kwenye madhabahu yetu. Kuweza kuwasihi vijana wetu. Lakini na wazazi pia kulea watoto wetu, kuwanasihi vijana wetu kuachana na mambo ambayo hayana manufaa katika jamii yetu wafundisheni kuhusu madhara ya kujihusisha na vitendo vyote hatarishi kwa vijana mfano matumizi ya dawa za kulevya wizi ubakaji sambamba na athari za maambukizi ya ukimwi lakini pia matendo ambayo yanakiuka yana misingi desturi na utamaduni wetu wa mtanzania haya yote tuendelee kuyakemea kwa imani tulionayo ya sauti yenu inayosikika inayosikilizwa tuendelee kukemea pia matendo yote ambayo kwenye taifa letu haya manufaa kwa utamaduni tulionao tatu wakati serikali ikiendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na vitendo vya ukiukwaji wa maadili miongoni mwa jamii na wasi sana viongozi wa madhehebu ya dini tushirikiane kupaza sauti zetu ili kwa pamoja tuweze kukomesha kabisa kabisa vitendo hivyo ambavyo vinaweza kuleta athari kubwa kwa kizazi chetu cha sasa na kijacho. Nne viongozi wa dini endeleeni kuhamasisha waumini wetu kuchangamkia fursa ambazo nimezieleza mwanzo. Hili sitaki kulirudia tena kikamilifu. Tano viongozi wa serikali kwenye mkoa andaeni kongamano mahususi la kutangaza fursa za uwekezaji kwenye mkoa wetu wa Tanga pamoja na kuweka msisitizo wa utekelezaji wa vipaumbele vya mwongozo wa uwekezaji ili mkoa wa Tanga turudishe kwenye uwekezaji mkubwa ikiwemo na viwanda na fursa zilizopo ndani ya mkoa huu na mnapofanya hivyo msisahau kulikaribisha pia kanisa katoliki na makanisa mengine kushiriki pia kutambua fursa zilizopo za uwekezaji sita kuhusu matumizi ya nishati safi wakati serikali inaendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi na kama ambavyo tumeeleza kuanzia Januari 1 2024 kila palipo na kundi la watu kuanzia 
wanapika wanakula kwa kutumia kuni ka wakati huo sasa tutumie pia nafasi zetu kwa kuhamasisha jamii kujiandaa na matumizi ya nishati mbadala ili kulinda misitu yetu kulinda mazingira yetu na wasi sana viongozi wa dini iwe ni moja ya ajenda ya yale mambo mtambuka mtakayozungumza saba ninawaomba sana mkumbuke kuwaombea viongozi wetu tunaye rais wetu mheshimiwa dr samia sulu hasan aombewe sana tunaye pia mheshimiwa dr philip oistori mpango makamu wa rais naye aombewe sana ikiwapendeza na sisi wa chini ili tuweze kuwasaidia hawa mtuombe sana wa Tanzania ni wasi sana pia na viongozi wa dini ni waombe tena kuwaombea wa Tanzania wote kuliombea taifa hili liwe kwenye uhitaji ili sote tuishi kwa furaha amani upendo hapa nchini napenda kuhakikishia kwamba serikali ya sita inaongoza mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan rais wetu itaendelea kuthamini kutambua na kuheshimu mchango wenu viongozi wa dini katika kujenga mustakabali wa sasa na wa baadaye wa nchi yetu na nirudie tena kutoa pongezi nyingi kwa watu mbalimbali zilizochukuliwa na kanisa letu Katoliki Tanzania katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kuimarisha utoaji na upatikanaji wa huduma bora za jamii haya ni mambo ambayo na sisi tunafurahi kuyaona na kuyasikia pale ambako mnasisitiza lakini pia kuingia kwa kujenzi wake na mwisho huku nirudie kupongeza na kumtakia maisha mema na kila laheri baba Skof Thomas Kiangio katika safari yake ya utume na uangalizi wa jimbo hili la Tanga. Niwashukuru viongozi wa majimbo yote Katoliki Tanzania. Baba Skofu Mkuu Gavas Nyesonga, Rais wa Baraza Maaskofu Tanzania na Baraza lote la Maaskofu Tanzania kwa ushirikiano wa dhati kwa serikali ambayo mnaendelea kutoa na nitimishe kwa kuasa waamini na wanatanga wote kumpa ushirikiano na kuwa mtifu kwa kiongozi wa mtifu kwa kiongozi wetu kwa baskofu wa jimbo letu na muendelee kujitoa kwa ajili ya maendeleo ya kanisa letu baada ya kusema haya sasa niko tayari kuendelea na ratiba na ufata na washukuru sana kwa kunikaribisha asante sana kwa kunisikiliza jamhuri ya muungano wa Tanzania